ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் எப்படி வந்து உருளைக்கிழங்கு விதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் பகுதியில் தான் நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாமல் நம்ம தோட்டத்துலேயும் வந்து ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல பழைய கிழங்காக நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா அது வந்து நல்லா வந்து ஒரு இருட்டான இடத்துல அதாவது கவுண்டர் டாப் கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருந்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து முளைப்பு வந்துடும் இது மாதிரி புது கிழங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து முளைப்பு வராது நீங்கள் எத்தனை நாள் வச்சுருந்தாலும் அது வெம்பி தான் போகுமே தவிர முளைப்பு வராது ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பழைய கிழங்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி முளைப்பு வந்துடும் ஸோ புது கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முளைப்பு வந்து வராது ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பழைய நல்ல முளைச்ச கிழங்க வந்துட்டு நம்ம வந்து நடப்போகிறோம் அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதோடைய மண்கலவை எப்படி ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மண்கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு பங்கு வந்து நார்மல் சாயில் வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணோ இல்லைனா செம்மண் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பங்கு வந்து கொக்கோ பீட்டு எடுத்திருக்கேன் கொக்கோ பீட்டு இல்லாத பட்சத்தில் ரெண்டு பங்கு வந்து மணல் எடுத்துக்கோங்க கொக்கோ பீட்டு வந்துட்டு அதிகமாக சேர்க்கணும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு மண் அப்போ தான் நல்லா பொல பொலன்னு இருக்கும் கிழங்கு இறங்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு அதுக்கப்புறம் புங்கம் புண்ணாக்க சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மண்புழு உரம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலவை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நிறையா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து கொக்கோ பீட்டோ மணலோ வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஒரு கப் வந்து சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் மற்றபடி மீதி எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கைப்பிடி எடுத்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு க்ரோ பேக்குக்கு தான் நான் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம உயிர் உரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ட்ரைகோ டர்மா வெரிடி வந்து நான் சேர்க்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு வகை வேர் தாக்குதல் வந்து எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் சூடோமோனஸ் மட்டும் சேர்க்குறேன் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை ஸோ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு ஒரு மண்கலவை வந்து தயாரிச்சிக்கலாம் தயார் பண்ண மண்கலவை வந்து ஒரு டூ டேஸ் வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம குரோ பேக்கில் வந்து வச்சு வந்து எப்படி கிழங்கு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம தயார் பண்ண மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொல பொலப்பாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து கிழங்கு வந்துட்டு நல்லா இறங்கும் ஸோ அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குரோ பேக் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல லென்த்தான குரோ பேக்காக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த குரோ பேக்கை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்துட்டு நம்ம வந்து தேங்காய் மட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடில் இருக்க இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா மடித்து விட்டுக்கணும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு லேயர் வரைக்கும் மடித்து விட்டுணும் எடுத்தோடனே ஃபுல்லாக மண்ணை வந்து நிரப்பிட்டு அதில் வந்து கிழங்கு வச்சா அடி வரைக்கும் கிழங்கு வந்து இறங்காது ஸோ நம்ம வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு இந்த மாதிரி மடக்கி மடக்கி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சாறு லேயர் வந்துட்டு நம்ம நல்லா மடக்கி விட்டுட்டு அடியில் தான் வந்து நம்ம கிழங்கு வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சும்மா வந்துட்டு கை ஒரு ரெண்டு கை மண் போடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கேப் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நம்ம வளர வளர வந்து இந்த லேயர்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம மண் வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் மட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன் இந்த வந்து தேங்காய் மட்டைகள் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து குரோ பேக்கில் வந்து வைக்கும்போது கொஞ்ச நாள் கழித்து அப்படியே வந்து அமுங்கி போயிடும் தண்ணி வந்து வெளியில் ஃப்ளோவே ஆகாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு குரோ பேக்கும் வந்து ஷேப்பே வந்து கிடைக்காது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி ஃப்ளோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கக்கூடாது ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் மட்டைகள் வந்து போட்டுருங்க ஸோ போட்டுட்டு அது மேலே வந்து நம்ம மண் மண்கலவை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு நம்ம போட்டுடலாம் இந்த தேங்காய் மட்டைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு நிரம்புற அளவுக்கு நம்ம மண் போட்டால் போதும் அதிக அளவுக்கு வந்துட்டு மண்ணை போட்டு குரோ பேக்கை வந்து நிரப்பக்கூடாது ஸோ ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கை வந்துட்டு மண்ணை போட்டு இந்த மாதிரி மேலாப்பில் நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடிட்டு இது மேலே தான் வந்து நம்ம கிழங்கு வந்து வைக்க போகிறோம் நம்ம எப்பயுமே தேர்ந்தெடுக்கும் போது சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்காக
நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மண்ணில் வந்து வச்சுக்கலாம் நாலு பக்கமும் வச்சுருக்கேன் ஒரு பேகுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய பேகாக எடுத்துருக்கிறதுனால நாலு கிழங்கு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பேகுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிழங்கு வச்சாலே நல்லா வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிழங்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் ரொம்ப வந்து மூடிடக்கூடாது லைட்டாக வந்துட்டு மண்ணை போட்டு மூடிடுங்க மண்ணை வந்துட்டு லைட்டாக போட்டு நல்லா வந்துட்டு அழுத்தி விடக்கூடாது நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மேலாப்பில் மூணு மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி முளைப்பெலாம் வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லைட்டாக வந்து தண்ணியை வந்து தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருந்தாலும் கிழங்கு வந்து அழுகிடும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாலே போதும் இது வந்து கொக்கோ பீட் இருக்கிறதுனால ஈரம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது ஸோ வந்து நம்மளுக்கு டென் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து முளைப்பு வந்திருக்கும் உருளைக்கிழங்க பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளுக்குள்ளே கிழங்கு வந்து நம்மளுக்கு பெருத்துடும் அப்போ வந்து நம்ம ஆர்வஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நாளில் இந்த மாதிரி முளைப்பு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு தான் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க வந்து பயிரிடணும் இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான மெத்தடும் கூட ஸோ நம்ம மேலாப்பில் வச்சோன்னா நம்ம மேலா கீழே வந்து கிழங்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இறங்காது இது வளர வளர என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயராக நம்ம எடுத்து விட்டு மண்ணை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல நிறைய கிழங்கு வந்து இறங்கிறதுக்கு வந்துட்டு வசதியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு செடியை பொறுத்த வரைக்கும் லைட்டாக வந்து ஈரப்பதம் இறந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம வந்து மழையெல்லாம் வச்சிடக்கூடாது மழையில் வச்சோம்னா எவி தண்ணியால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு வந்து அழுகிடும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு செடி பெருக்க பெருக்க இந்த மாதிரி மண்ணை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்துட்டு மழையில் டேரெக்ட் மழையில் வைக்காமல் அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷேடில் வந்து வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் உருளைக்கிழங்க வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்